Now, let's do algebra set number 3 na nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All. Later on, ipopost din natin to sa ibang FB group na lagi natin tinatambayan. And this is 5-item test. Para sa mga bago pa sa channel ko, ang galing tingnan yung description ng video ito kasi ilalagay ko dyan, ito yung sa set number 2, ilalagay ko dyan yung dati na nating na-upload or yung mga karugtong nito or yung mga previous nating na-upload dito sa regarding sa algebra. Meron na tayong na-upload din na mga percentage at marami ito. Now, let's do number one. Two times a number, let n be that number or kung anong variables ang gusto nyo, x ba, a ba, kung anong letra ang gusto nyo. So, let n be that number dito. Two times a number, ibig sabihin, 2n. Pwedeng 2x, 2a, kung anong variable ang gusto nyo. Ang is equals yan siya. The result, when 7 times a number is taken away from 99. Ibig sabihin, itong 7 times a number, yan yung pang minus natin dito sa 99. So therefore, that will be 99 minus 7 times a number. Yan na yung equation sa problem number 1 natin. Now, pwede na tayong mag-solve. Ipagsama ang mga like terms. Ikip natin si 2n dito. Since si minus 7n, pang minus siya dyan, pang add na siya kung i-transfer natin. So therefore, this will be plus 7n. In other words, nag-plus tayo ng 7n to both sides Para makancel na yan siya, nandun na siya sa kabila. Pang add na siya sa 2n. Now, we have 2n plus 7n is equals to 99. 2n plus 7n, that is 9n. Since si 9 ay pang multiply dyan sa n, pang divide naman ngayon siya dito sa 99. In other words, nag-divide tayo ng 9 to both sides para ma-isolate si n. Now, n is equals to 99 divided by 9. Obviously, that is equals to 11. Now, may, uh, lately kasi may nabasa ako sa post ko regarding sa percentage at nagtanong siya kung paano pag-divide. Kasi paano naging 0 0.005 ba yun? Ganyan. Ngayon, once nandito na kayo sa algebra, for sure, alam nyo na, dapat alam nyo na yung basic division, yung mga basic sa math, yung multiplication, addition, subtraction, yung mga ganyan. Kasi pagdating dito, para ang problemahin mo na lang ay paano ito gawan ng equation. So anyway, kung regarding may problema pa kayo kung paano mag-divide dito, please see description ng video ito at ilalagay ko na rin yung basic division or pwede yung search division tapos lagyan nyo ng lunalin para lahat ng mga tutorial natin regarding sa division ay mag appear. Anyway, 99, ilang bang 9 itong 99? 11. Kaya ang sagot dito letter B, 11. Huwag nyo i-memorize yung sagot ha, kundi para yung paraan kung paano natin ito ginawan ng equation itong mga problem na ito. Number 2 45 together with 9 fifth of a number. Ibig sabihin, i-add natin yan. Meron na tayong na-upload yung mga basic ba sa paano gawa ng equation. Nilalagay ko na rin sa description yan. Yung link mismo. Kasi medyo marami yun. I think module yun sa college yata. So, ilalagay ko sa description at nakakatulong yun sa inyo. So, 45. Sulat natin si 45. Kapag sinabing together, mag-add tayo. So, i-add natin itong 9 fifth of a number. 9 fifth of a number is 9 over 5 n. Let n be that number. 9 over 5 n ay pariho lang 9 n over 5. Pariho lang yan, ha? And that is equals to, is equals twice a number. So, let n be that number twice of n. 
There are many ways to solve this. At marami na tayong nagawa niyan sa mga previous na upload natin ng mga algebra. So, isa na lang ang gagawin natin. Ang i-multiply siya ng 5 lahat ito. 5 para makancel itong denominator natin. Maintindihan mo yung ginawa ko kung napanood nyo yung set number 1 at set number 2 ng algebra natin. At yung iba pang mga word problems na na-upload na natin dati. Now, 5 times 45 and that is equals to 225. 5 times 9 n over 5, i-cancel mo lang yung 5 na yan and that is equals to 9 n. Next, 5 times 2 n, that is equals to 10 n. Now, ipagsama ang mga like terms. Ikip natin si 225. Since itong si 9N ay pang-add sa 225, pang-minus na siya sa 10N. So, therefore, that will be 10N minus 9N. And that is equals to 1N or N lang siya. So, therefore, yan na yung sagot. 225. At para maintindihan yan, let's do number 3. Kasi kailangan lang, huwag nyo lang pangunahan ng takot yung algebra. Practice lang ng practice until na maintindihan mo ang mundo ng algebra at madali lang yan. Number three, what is the value of the expression? Andito yung expression. AB minus 3C when? Yung A daw ay negative 4, yung B naman ay 5, at yung C ay negative 3. 3. Kapag ganito, multiplication yan siya. So, ano nga ba yung A? Negative 4. At yan ay i-multiply natin sa B, which is 5. At minus 3, yung C naman natin ay negative 3. Ibig sabihin nito ay multiplication. I-multiply natin si 3 sa value ni C. Ang value ni C ay negative 3. So, mag-multiply muna tayo. Negative 4 times 5, that is negative 20. Negative 3 times negative 3, kailangan mo i-include yan. And that is equals to positive 9. Kung ayaw mong i-include yan, ganito yan. Ayaw mong i-include yan, ha? So, that will be negative 9. Ito, bali siya. Kung ayaw mong i-include yung negative. Now, yung negative, yung minus dito at yung minus 9 or negative 9, this will become na positive 9. Ganun pa rin siya. So, negative 20 plus 9, that is equals to negative 11. Kaya ang sagot dito ay negative 11. Ngayon, kung nahirapan kayong intindihin yan, Ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. This is just simple subtraction kaya hindi na natin isa-isahin. Doon tayo sa shortcut. Ang shortcut nito kung ang given ay ganito. Mas maganda kasi igawin mo lang ng algebraic expression itong ginawa natin. Pero kung gusto niyo yung shortcut, Kapag ganito, 19 more than a certain number is 63, yung certain number, mayroon siyang 19 more than that, ay that is equal to 63. Ang gagawin mo sa 19 ay pang minus mo sa 63 at yan na yung sagot. Kaya ang sagot dito ay 44. Next, number 5. A number, so let n, yun yung paborito kay, pwedeng x ang gagamitin nyo. So, a number is, so let n be that number, ang e is equals yan siya. Three times larger when 10 is added to it. Okay, so let n be that number. Pero itong number na ito ay three times larger when 10 is added to it. To it. So 10, ay n plus 10, that is equals to 3 times larger daw siya sa mismong n natin, yung number natin. 
Yan na yung equation sa problem dito na pwede na natin yang isolve. Ipagsama ulit natin yung mga like terms. Ikip natin si 10. Si 3n nandito. Itong si n ang i-transfer natin sa kabila. Now, since si n ay positive yan siya, walang negative sign, meaning pag matransfer, pang minus na siya sa 3n natin. So now, 3n minus n, always remember lahat ng mga variables meron yung 1 as coefficient. So, 3n plus n, that is equals, I uh, minus n, and that is equals to 2n. So, 10 is equals to 2n. Now, i-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Since si 2 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon dito sa 10. Or, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel na yan siya. At na-isolate na natin si n. Now, n is equals to 10 divided by 2, and that is equals to 5. Kaya... Ang value ni n, yung number na hinanap natin, 5 yan siya. Now, let's double check. 3 times larger daw yung n natin. So, yung n natin ay 5. Kung i-multiply natin ng 3, tapos yung pinaka-n natin ay 5, kung adan natin ng 10. Di ba ang ibig sabihin? Ang na nandito sa mismong given ay... 3 times larger, a number is 3 times larger when 10 is added to it. So, yung number natin ay 5. Kung adan daw ng 10, ma 3 times larger daw itong number natin. So, 5 times 3, that is equals to 15. 5 times plus 10, that is equals to 15. Therefore, ang sagot natin 5 ay tama. Ma'am, ano nga bang sikreto paano gumaling sa mathematics? Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Lalong-lalo na itong algebra, napakadali lang nitong algebra kasi yung equation na yan ay nandun lang din mismo sa word problem na given. Tapos gawan mo lang na equation at isolve mo lang ganun lang siya. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Now, para naman sa naguguluhan, Sa mga explanation ko, umpisahan nyo sa basic at nilalag ilalagay ko sa description ng video ito yung pang-college na isa-isa kung paano siya gawan ng equation. Yung expression, kung paano siya gawin into numbers mismo, into figures. So, umpisahan nyo yung kabisaduhin yun at huwag nyo kalimutan kung paano at huwag nyo ring pangunahan ng takot later on masasabi nyo rin, madali lang pala ang mathematics. Now, if you are new to my channel, ito yung FB natin. At ito naman yung Philippine Civil Service Review for, for All na FB group natin na pwede nyo i-post dito kung meron kayong uh, mga mathematics dyan na nahihirapan kayo. Marami tayong members na haping sagutan yan. At maliban dyan, pwede kayong mag-share sa mga reviewers ninyo para sa ibang mga members. At ito rin yung ibang FB group na lagi nating tinatambayan at ito naman yung FB pages natin. Thank you and God bless. And by the way, I know I can never please everybody pero so super thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin, sa lahat ng mga silent viewers dyan na mahilig mag-likes, yung mahilig din mag magiwan ng mga magagandang komento. Super thankful ako sa inyo. And all I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Again, thank you and God bless.